Hola, bienvenidos a un video hecho desde el corazón. Buenos días, hoy me van a acompañar un ratico a lo largo del día. Ayer descansé todo el día, literal, no... Bueno, abrí el computador una vez para inscribir a dos personas nuevas que van a ir al encuentro de Baby Celebration conmigo. Pero de resto, estuve haciendo como mercado de frutas, dormí en el día, me la pasé en el sofacito, así como... ¡Ay, qué rico! Porque en Bogotá está lloviendo muchísimo, ha llovido como días seguidos. Hoy ya amaneció mejor, entonces ahorita voy a sacar a Terere y hoy voy a hacer sushi de almuerzo porque tengo una provocación de sushi voy a prepararme el mío hoy me voy a hacer unos buenos rollos vegetarianos con mango, queso crema, plátano, aguacate, zanahoria ahí veré qué más le meto bueno niña tiene desde hace un tiempo he estado conectando con el hábito de organizar y arreglar mi cuarto y se siente muy chévere, es algo que no había experimentado por muchos años porque yo era muy desordenada pero es algo que en serio creo que me ha ayudado a sanarme en todos los sentidos Salió el sol, por fin, qué rico Llevaba lloviendo así como cuatro días sin parar prácticamente Medio escampaba, pero... pero no Amorcito, te veré Párate, despacio, no te vayas a tirar Primero estira Eso, primero estira esas paticas Es que como él tiene las dos paticas operadas A veces se lastima al bajarse como un loco Espérate, no, espérate. No te bajes quieto ahí. Haz caso. Hoy después de mi batido de fruta voy a desayunar arepa integral. Esta es del al costo y se la recomiendo mucho, han salido deliciosas. Con huevito perico y avena caliente. Tereré. Aquí traigo la bolsita para... Ay, hermosa. Cuidado, cuidado. No te acerques. Buenos días. A Terera y a mí nos funciona mucho la dinámica sin correa, él es muy juicioso, yo siempre ando pendiente de él y él se guía por el olor y el sonido y siempre va detrás mío, así se siente mucho más seguro. Pero a veces para entrar a alguna tienda me toca ponerle la correa y se pone en modo que me están haciendo, soy una pobre víctima, estoy muy incómodo, pone esas paticas todas duras <ríe> y me toca luchar un poquito para que camine, pero pues ni modo. Bueno y ya para hacer el sushi pongo el arroz en una ollita por una medida de arroz es una y un tricito más de agua. Lo ponemos a hervir y luego lo tapamos. Creo que puse el fuego muy alto, pero entonces ahora le voy a bajar y lo voy a tapar ya. Para el aderezo del arroz mezclo azúcar y sal, mucha más azúcar que sal, y vinagre de arroz. Yo la verdad siempre lo hago a ojo, pero en internet fijo encuentran medidas más exactas. Por el lado corrugadito del alga ponemos el arroz así estiradito, luego va una capa de queso crema 
y le van poniendo los toppings. Por ahí esto de quesito. No tengo esa mallita con la que se hacen normalmente, pero pues puse una bolsita. No nos varamos por nada. Bueno, tengo platanito maduro. Lo corto en todo en julianitas. Y hacemos una capa. Pepino. Zanahoria. Y aguacatico. mojamos como para hacerle un pegantico y lo apretamos con calmita con amor listo ya cuando los dejamos reposar un ratico los vamos cortando Y miren qué lindo queda el banquete de sushi vegetariano. Lo que yo hago es poner un platico con todos los rellenos o los toppings del sushi para poder ponerle más cositas a cada bocado. Y es delicioso. Me comí muchos. Comí súper rico y quedé súper cansada. Ahora resulta que cada vez que como la bebé empieza a moverse un montón entonces me canso tanto porque la comida entró a mí y empieza a trabajar para digerirla como porque la bebé se pone a hacer ejercicio entonces quedé así como para una siestica la cual por supuesto que voy a tomar así que nos vemos ahorita más tardecito bueno bueno, ya conseguí lugar para el encuentro del domingo. Les cuento que es que estuve cambiando y tomando decisiones porque el clima en Bogotá estaba ten, está tenaz. O sea, en cualquier momento llueve y llueve por horas. Y el domingo pasado llovió todo el día. Yo decía, ah, no, pues un domingo, fijo hace sol, fijo está perfecto el clima. Y el domingo pasado llovió todo el santo día. Entonces... Creo que no podemos correr el riesgo de estar en la actividad y que nos caiga el agua. Y además no me dejan entrar a Tereré a ese parque. Entonces ya tengo otro lugar que se los voy a compartir a las personas que se han inscrito. Por otro lado, otra decisión que tomé es que ya no voy a hacer un en vivo. Yo había planteado esa opción, que algunas personas me pudieran acompañar en vivo y también como aportando algo pero primero no he concretado eso con nadie afortunadamente y segundo me parece que no es la mejor opción porque yo voy a querer pararme, acercarme a alguien en cualquier momento, espontaneidad total y presencia total. Entonces si pongo aquí como un celular con en vivo y yo me paro y voy a donde otra persona y quiero ir a la cocina y quiero ir acá, quiero ir allá, entonces no se va a, a sostener esa dinámica. Entonces no lo voy a hacer, tal vez grabe un blogcito, muestre algunas cosas, les muestro cómo preparo las hamburguesas que voy a hacer y eso, pero ya de resto solo presencial y, y estoy muy emocionada. Ese tipo de cosas me alimentan mucho y este va a ser el primer encuentro con seguidores así en el que vayan varios, porque alguna vez hice uno pero lo organicé de un día para otro, fue como nos vemos mañana en tal parte, llegaron dos chicas, fue muy especial, muy bonito, pero este pues es por fin como con más preparación. 
Y ahora me voy a poner a planear o a escribir algunos, un, como un bocetico, porque voy a grabar un video sobre eh, gestar. Hace poco una persona me preguntó algo que me sembró esa idea de este video. Estábamos ahí parchando en, un, en una casa cultural, bar, eh, en una casa cultural, barcito, bueno, es como un espacio de compartir y de parchar. Y estábamos un grupito de personas ahí, como, uh, y yo en un momento hice como, ay, uh, porque la bebé me, no sé si me pateó o la mano, o se movió y pues me mueve todo, ¿no? Entonces yo, ay, se movió. Y entonces un chico se queda mirándome como súper curioso y me dice, es que tú sientes cuando se mueve la bebé, sientes todo. Y yo, yo quedé como obvio, pero no tiene nada de obvio. O sea, debe ser muy difícil imaginarse cómo se siente tener un bebé adentro. Porque es muy raro, es muy raro. Entonces ese, esa pregunta me hizo, me hizo pensar cómo... Voy a hablar de cómo se siente gestar, aparte de los síntomas, qué se siente en general. Y otras personas me han preguntado como, qué raro que sientes. Va a ser muy difícil ponerlo en palabras, pero ustedes saben que yo con las palabras fluyo. Entonces voy a hacer como más bien un bocetico pequeño de las cosas que voy a decir. Ejemplo, eh, bueno, síntomas físicos, emociones... Y así, entonces me voy a poner en esa sabrita. Mientras escribía esto, mi mamá me dijo que si quería ir a nadar, que tenía un lugar al que podía llevarme. Así que apenas termine, hago prueba de cámara, me cambio, grabo rápido el video para editarlo después y me voy a pegarme un buen chapuzón. Me tuvieron que prestar un vestido de baño porque el mío ya no me queda ni por las curvas. Entonces me puse este prestado que me queda lo más de chistoso. Pero la verdad está súper cómodo y el agüita está muy caliente. Está climatizada. Generalmente no me gusta el agua climatizada, pero pues en Bogotá no hay de otra. Lo disfruté muchísimo, me pegué una súper buena nadadita y minuto a minuto sentía como mi batería bajaba, como que mi energía se recargaba, pero mi batería bajaba. Entonces me propuse hacer unas cuantas inmersiones y luego irme a descansar, súper rico. Aproveché el ratico para escribirles y contarles varias cosas a mis suscriptoras de Patreon y como siempre saqué un montón de cosas y las hice conscientes y disfruté mucho este ratico de escritura. Buenos días, anoche salí con unos amigos de mi tía a tomar oncecitas ahora mis amigos todos son señores y la paso muy bien es chévere me acabo de cortar las uñas un montón tenía la uña súper larga estaba muy bonita pero es que ahora me voy a empezar a hacer un masaje perineal que vi en el canal de Baby Sweet by Pau que es una matrona y explica todo acerca del parto y de la preparación obviamente yo me estaba preparando desde hace tiempo eh, de hecho desde hace mucho tiempo <risa> y entonces me voy a hacer un masaje que es en el perine que es la partecita que une la vagina con el ano y ahí se hace un masaje para, como para darle elasticidad y movilidad y no se puede con las uñas largas entonces me las corté y ya y ya 
Estoy un poquito reseca, me están saliendo así como cueritos volando porque ayer me bañé. Yo sigo bañándome con muy poca frecuencia y me va muy bien. Mi piel está muy tersa, muy suave, pero siempre que me baño como que uf, se reseca un poquito. Pero nada, pues eh, también es necesario, <ríe> obviamente. Y ya, creo que así voy a dejar el blogcito por hoy. Hoy me voy a poner a hacer las hamburguesas para el encuentro de mañana. Y les estaré mostrando. Gracias por acompañarme. Así. Gracias por estar y te dejo citadas mis redes sociales en la descripción.